subscribe to my channel and press the bell button for more updates. Hello friends, how are you? I am Nishji Bhalwachan, Legal Awareness Training. I am Shagotajanachi, I am Advocate Ibrahim Khalil Polash. I am going to ask you a question about the question. I am going to ask you a question about মামলা পরিচালনা এত ধীর গতি কেন আদালত থেকে মূলত যে কিছু প্রসেস রয়েছে আদালতের কিছু নিজস্ব কার্যক্রম কার্যপ্রণালী রয়েছে যে কার্যপ্রণালীগুলো কারণেই কিন্তু আসলে মামলাটি মামলা দেরি হয় যাবেন সো একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আপনার অবশ্যই এই বিষয়টি জানা অনেক প্রয়োজন রয়েছে কারণ আপনি যখন কোনো মামলায় যখন আপনি যখন শিকার হবেন বা কোনো মামলায় যখন আপনি বাদী বা আসামি হবেন তখন আপনার ক্ষেত্রে কিন্তু সেই একই বিষয়টি ঘটবে যে আপনার মামলাটি আপনি চাইবেন যত দ্রুত সম্ভব সেই মামলাটি নিষ্পত্তি করা কিন্তু যখন সেই মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তি হবে না তখনই গিয়ে গিয়ে বাঁধবে যত জটিলতা তখন গিয়ে হয়তো আপনি দোষারোপ করবেন আপনার আইনজীবীকে কিন্তু বাস্তবতাটি হচ্ছে যে একটি দেশে যখন এত পরিমাণ মামলা হয়ে থাকে তখন সেখানে মামলার তুলনায় আমাদের ষোলো আমাদের আপনাদের সবাই के माथा रखते हुए जो हम प्राय सतर कोटी मानुष सो देशे যে পরিমাণ মামলা হয় তার তুলনায় আমাদের দেশের বিচারক আমাদের দেশের আইনজীবী তার সংখ্যা কিন্তু খুব একটা বেশি নয় এবং এই যে বিপুল পরিমাণ মানুষকে আপনার যে আইনি সেবা প্রদান করা এবং এটি কিন্তু আসলে চাকরিখানি কথা নয় এই এই যে বিপুল পরিমাণ মামলার যে জটটি তৈরি হয় সেই জটটি আরও আরও বেশি তৈরি হয় যখন কিনা আদালতের কার্যক্রম বাদের কার্যপ্রণালীতে যখন কিছু দেরি হয়ে যায় আর সেই কার্যপ্রণালীগুলো দেরি হওয়ার পিছনে অনেক কারণ রয়েছে আমি মূলত আজকে আপনাদের ভিডিওতে সেই কথাগুলোই বলবো যে কেন মূলত একটি মামলা ফাইলিংয়ের পর থেকে বা একটি মামলা দায়ের পর থেকে রায়ে রাগ পর্যন্ত কেন মূলত মামলাগুলো দেরি হয় সো চলুন প্রথমে জেনে নেই যে আসলে মামলা দেরি হওয়ার কারণগুলো তবে তার আগে শর্ট একটা ব্রেক নিচ্ছি তারপরে আবার আসছি কোথাও যাবে না সঙ্গেই থাকুন Subscribe to my channel and press the bell button for more updates. We just have to go to the mamla. दायर करबें फाइलिंग करबें फाइलिंग करारे आदालत क्यों आदालत प्रथम जो क्षटी कर मामलार जे अपर पक्ष रेन विवादी पक्ष व आसामी पक्ष जेटी बोली ना क्या जे आसामी पक्ष व विवादी पक्ष रेन तरह के एक समन प्रदान करा समन की समन हे आदालत करतृक एक नोटिस एक नोटिस हे आसाम का तुम्हार बिुदे बदी मामला कर नाम थक যে অমুক আপনার বিরুদ্ধে মামলা করেছেন আপনি আপনার পক্ষে বলার জন্য আপনার পক্ষে আপনি কথা বলার জন্য আপনি আদালতে আসুন এসে আদালতে আপনার উপস্থিতি প্রদান করুন এবং হচ্ছে আপনি আপনার সপক্ষে আপনার কি বক্তব্য রয়েছে এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে সেটি আপনি পেশ করুন এই যে একটি কথা এই যে একটি মেসেজ এটি কিন্তু হচ্ছে সমনের মূল উদ্দেশ্য যে যার বিরুদ্ধে মামলাটি করা হয় তাকে হচ্ছে আদালত থেকে একটি সমন প্রদান করা হয় আর এই সমনটি আপনি মামলা ফাইলিংয়ের পরেই কিন্তু আদালত মামলাটি যদি গ্রহণ করে সব মামলাই যে আদালত গ্রহণ করবে তা কিন্তু নয় আদালত যদি মামলাটি গ্রহণ করে গ্রহণ করার পরে আদালত কিন্তু বিরোধী পক্ষ যে রয়েছেন বা আসামি পক্ষ যে রয়েছেন তাকে কিন্তু একটি সমন প্রদান করবেন অনেক সময় দেখা যায় যে বাদী পক্ষ আমরা যখন মামলা করে তখন কিন্তু বাদী পক্ষ আসামি যে ঠিকানা সেই ঠিকানাটি ভুল ঠিকানা দেয় বা এমন একটি ঠিকানা দেয় যে ঠিকানা কিন্তু আসলে আসামিকে খুঁজে পাওয়া যায় না সো প্রথমেই যে এই যে এই যে একটি মিস্টেক অনেকেই করে ফেলেন যার ফলে এই সমস্ত ঠিকানার অভাবে কিন্তু অনেক মানুষ কিন্তু আসলে দেখা যায় যে সমনটি ঠিকমতো তাদের কাছে পৌঁছে না এবং এই যে আদালত থেকে যে সমনটি ইস্যু করা হলো সেই সমনটি কিন্তু একজন সমন জারি কারো সে কিন্তু এই সমনটি হচ্ছে সেই আসামির কাছে নিয়ে যায় সে ওই স্থায়ী ঠিকানা দেখে সে আসামির কাছে সমনটিকে নিয়ে যায় এখন কথা হচ্ছে আপনি যদি একজন বাদী হিসেবে যখন আপনি কারোর বিরুদ্ধে মামলা করবেন তখন যদি আপনি ঠিকানাটি সঠিক ঠিকানা না দেন বা যদি আপনার যে ঠিকানাটা আপনি আসামির ঠিকানাটা উল্লেখ করেছেন সেই ঠিকানাটা যদি আপনি কোনো ভুল ঠিকানা দিয়ে দেন বা হচ্ছে কোনো অস্পষ্ট ঠিকানা দিয়ে দেন তখন কি কি হবে তখন যেটি হবে আদালত কিন্তু আসামি যে ঠিকানা আপনি প্রদান করলেন সেই ঠিকানায় যে নোটিস প্রদান করবে 
সেই নোটিশে সমন জারি করুক সেই নোটিশটি নিয়ে যখন ওই ঠিকানা অনুযায়ী যাবে তখন সে যদি সেই সমনটি আসামিকে যদি খুঁজে না পায় তখন কিন্তু দেখা যায় যে এই মামলাটি হচ্ছে আসামির অনুপস্থিতির কারণে মামলাটি লেন্দি হয় আচ্ছা এই যে তাকে খুঁজে না পাওয়ার যে না পাওয়ার যে একটা প্রসেস শুরু হয়ে গেল এই খুঁজে না পাওয়ার কারণে সমনটি যখন ফেরত চলে আসে তখন এই সমনটি ফেরত আসতেও কিন্তু একটু টাইম লাগে তো যখন আপনি যখন ঠিকানাটি অনেক সহজলভ্য হয় বা ঠিকানাটি সহজে খুঁজে পাওয়া যায় তখন কিন্তু সমন জারিকারকের সমনটি খুঁজে পেতে খুব একটা কষ্ট হয় না অনেক সময় দেখা যায় যে একজন সমন জারিকারক সে একই ঠিকানা এক একই আসামিকে সমন পৌঁছানোর জন্য সে বারবার হয়তো একই জায়গায় যায় আর এই যে সে একবারে গিয়ে যে সে চিহ্নিত করতে পারলো না সে দেখা যায় যে দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন সে আবার ওই রকম ওই ওই এলাকায় অন্য কোনো কাজে যায় তখন সে ওই সমনটি নিয়ে যায় যে সে গিয়ে দেখে যে আসলে সে সমনটি এবার পৌঁছানো যায় কেন সো আলটিমেটলি যেটি হয় যে যখন এরকম একবার দুবার গিয়ে সমনটি পাওয়া যায় না তখন এই যে এই যে যাওয়ার জারিকারকের সেই স্থানে যাওয়ার যে একটা সময় এই সময়টাতেই দেরি হয়ে যায় দেখা যায় যে অলমোস্ট দু থেকে তিন মাস লেগে যায় শুধু একটি সমন জারি করতে সো এই এই এইটি এইটি কিন্তু একজন বাদই পারে যে এই যে দু মাসের যে একটা লেন্দি প্রসেস সেটিকে সেটিকে দূর করতে পারে কিন্তু একজন বাদী অতএব আপনি যখন কোনো মামলা করবেন আপনাকে অবশ্যই 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 আসামির সঠিক এবং সুস্পষ্ট ঠিকানা দিতে হবে এবং আপনি চাইলে প্রয়োজনে আপনি একজন আসামির যদি তার দু তিনটি ঠিকানা থাকে দ্যাট মিনস তার অফিসের ঠিকানা থাকতে পারে তার বাসার ঠিকানা তার স্থায়ী ঠিকানা থাকতে পারে তার বর্তমান ঠিকানা থাকতে পারে আপনি যে কটি ঠিকানা জানেন সেই ঠিকানাগুলোই কিন্তু আপনি আসামির হয়ে উল্লেখ করবেন তবে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে স্থায়ী ঠিকানা উল্লেখ করা হয় আপনি চাইলে তার বর্তমান যে ঠিকানা রয়েছে বা তার অফিসের যে ঠিকানা রয়েছে সেটিও কিন্তু আপনি দিতে পারেন ব্যবসায়িক ঠিকানা থাকলে ব্যবসায়িক ঠিকানাও দিতে পারেন মোট কথা হচ্ছে আপনি যে ঠিকানাটি দিবেন সেই ঠিকানা অনুযায়ী যাতে একজন সমন জারিকারক আদালত থেকে যখন সমনটি নিয়ে যাবে সেই ঠিকানা অনুযায়ী সে যাতে সেই ঠিকানায় খুব সহজেই তাকে পেয়ে যায় তার কাছে সমনটি পৌঁছাতে পারে সো এই যে প্রথম যে প্রসেস সমনের যে প্রসেস এই প্রসেসেই দেখা যায় যে একটা মামলা ফাইলিং হওয়ার পরে তিন থেকে চার মাস লেগে যায় শুধু একটি প্রসেস জারি হয়ে আসতে সো যখন সমন দেওয়ার পরে আদালত দেখে যে না সমনটি যাচ্ছে না তখন কি হয় আমি আপনাদেরকে এই ভিডিওতে দুটি প্রসেসের কথাই বলবো যখন যদি প্রসেসগুলো জারি হয় সেক্ষেত্রে কি হয় আর যদি প্রসেসগুলো জারি না হয় সেক্ষেত্রে কি হয় সো আমি এখন যদি সমন জারি না হয় তাহলে কি পরবর্তী কি প্রসেসগুলো আছে সেগুলোই বলবো আর এক্ষেত্রেই মূলত দেরিটি হয়ে থাকে সো যখনই একটি সমন প্রসেস জারি করা সম্ভব হয় না তখন সেটির জন্য দেখা যায় যে বাদীপক্ষ যে রয়েছেন তাকে দু তিন মাস অপেক্ষা করার পরে গিয়ে একটি ওয়ারেন্টের জন্য ওয়ারেন্ট ওয়ারেন্ট মানে হচ্ছে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা সো এই যে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এই গ্রেপ্তারি পরোয়ানার জন্য আদালতের কাছে আবেদন করতে হয় সো বাদীপক্ষ যখন বাদীপক্ষের আইনজীবী যখন আদালতের কাছে ওয়ারেন্ট ইস্যু করার জন্য আসামির প্রতি ওয়ারেন্ট মানে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাটি ইস্যু করার জন্য যখন আবেদন প্রদান করে আদালত তখন সেটি দেখতে পেয়ে যে সমন ঠিক আছে সমন দু তিন মাসে জারি হয় নাই ঠিক আছে তাহলে এবার আমি ওয়ারেন্ট ইস্যু করে দিই তখন কি করে আদালত আদালত তখন ওই আসামির বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট ইস্যু করে তাহলে দেখুন যে একজন আসামিকে কোর্টে আনার জন্য অলরেডি কিন্তু তিন মাস ওভার হয়ে গেছে সমনটি জারি না হওয়ার কারণে এখন যে একটি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হলো এখন কি হবে এখন যেটি হবে এই গ্রেপ্তারি পরোয়ানাটি থানায় যাবে থানায় যাওয়ার পরে থানার যে কর্তব্যরত অফিসার রয়েছেন সে তার দায়িত্ব হচ্ছে ওই আসামি যে ঠিকানা আপনি দিবেন সেই ঠিকানাই কিন্তু সে আসাম সেই সেই থানা থেকে থানার যে তদন্তকারী অফিসার রয়েছেন বা থানার ওসি রয়েছেন তারা কিন্তু এই ঠিকানা বরাবর সেই আসামিকে গিয়ে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করবে এখন যদি আপনার ঠিকানাটি সঠিক না থাকে তাহলে কিন্তু তারাও কিন্তু সেখানে গিয়ে আসামির ঠিকানা গিয়ে ওয়ারেন্টি কিন্তু তারা কার্যকর করতে পারবে না দ্যাট মিন্স তারা কিন্তু ওই আসামিকে ধরে আনতে পারল না এখন কথা হচ্ছে যদি দেখা যায় যে তারা যে কোনো একটি ঠিকানায় গিয়ে তারা যে কোনো সোর্সে আসামিকে ধরে আনল ধরে আনার সাথে সাথে কিন্তু আপনার ওই জায়গাতে আপনার যে প্রসেসের আসামিকে নিয়ে আনার যে প্রসেস সেটি কিন্তু ওখানে সমাপ্ত তারপরে আপনার মামলাটি 
খুব দ্রুতই বিচারে চলে যাবে দ্যাট মিন্স ট্রায়ালে চলে যাবে সো ট্রায়াল বা বিচার কি এগুলো নিয়ে আমি পরের কোনো ভিডিওতে আপনাদের সাথে কথা বলবো তবে আজকে যেটি বলছি সেটি হচ্ছে যে যখন দেখবেন যে আপনার যে আপনি আপনার আপনার যে মামলাটিতে যখন ওয়ারেন্ট যখন পুলিশের কাছে যাবে তখন কি হবে পুলিশ সেই জায়গায় গিয়ে যখন তাকে পাবে না তখন পুলিশ হয়তো একবার যাবে দুবার যাবে ওয়ারেন্টি যখন পুলিশ কার্যকর করতে পারবে না তখন একটা সময় গিয়ে আপনারা জানেন যে আমাদের বাংলাদেশের বাংলাদেশের আসলে এত পরিমাণ পুলিশের কাছেও যে এত পরিমাণ কাজ থাকে এত পরিমাণ ওয়ারেন্ট থাকে সো তারাও কিন্তু আসলে তাদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে এবং দেখা যায় যে তাদের যে এই যে পেন্ডিং পেন্ডিং যে ওয়ারেন্ট হিউজ পরিমাণ পেন্ডিং ওয়ারেন্ট তাদের কাছে পড়ে থাকে তখন তারা কি করেন তারা হচ্ছে যে খুব ইম্পর্টেন্ট বেসিসে যে যে ওয়ারেন্টগুলো যাদেরকে খুঁজে পাওয়া যায় তাদেরকেই কিন্তু গ্রেফতার করে নিয়ে আসেন আর যাদেরকে খুঁজে পাওয়া যায় না সে ক্ষেত্রে কিন্তু সেটি অনেক দেরি হয় তারা সেই চেষ্টাটি করতে থাকেন বারবার হয়তো একই জায়গায় যান চেষ্টা করতে থাকেন সেই এলাকায় গিয়ে বারবার নক করে আশেপাশে মানুষকে জিজ্ঞেস করে সেই আসামিকে ধরে আনার চেষ্টা করেন সো কি হলো একটি মামলা আপনি ফাইলিং করলেন ফাইলিংয়ের পরে সেখান থেকে আপনার মামলাটি আদালত সমনের জন্য দিল সমন জারি করো সেই সমনটি নিয়ে যখন ওই স্থায়ী ঠিকানায় গেল বা আসামির ঠিকানায় গেল তখন আসামি সেই ঠিকানা না পাওয়ার কারণে সমন জারি করো দু তিনবার যাওয়ার পরে যে ফেরত দিল সেখানে দু তিন মাসের একটি সময় নষ্ট হলো আবার যখন ওয়ারেন্ট যখন ওয়ারেন্ট যখন আপনার প্রদান করা হলো তখন কি হয় যে আসামিকে যদি খুঁজে না পাওয়া যায় সে ক্ষেত্রে কিন্তু ওয়ারেন্টিও দেখা যায় যে পুলিশ কার্যকর করতে পারে না তারপরে কি হয় তারপরে যেটি হয় সেটি হচ্ছে ওই বাদী পক্ষের যে আইনজীবী থাকেন উনি দু তিনটি তারিখ দেখেন যে ওয়ারেন্টি আসলে কার্যকর করানো যায় কিনা না যখনই দেখে যে না আসলে ওয়ারেন্টেও কোনো কাজ হচ্ছে না গ্রেপ্তারি পরোনা দিয়েও কোনো কাজ হচ্ছে না তখন যে যেটি হয় সেটি হচ্ছে ওয়ারেন্টের পরে আসামির যে সম্পত্তি রয়েছেন আসামি যে স্থায়ী ঠিকানায় যে সম্পত্তি রয়েছেন সেখানে তার যে মালামাল রয়েছেন সেই মালামাল ক্রোকের একটি আদেশ হয় দ্যাট মিন্স পি অ্যান্ড এ আমরা যাকে বলি প্রোক্লেমেশন অ্যান্ড অ্যাটাচমেন্ট সো তার সম্পত্তি ক্রোকের বা মালামাল বাজেয়াপ্ত করার বা মালামাল জব্দ করার একটি আদেশ কোর্ট থেকে হয়ে যায় সো এটিকে আমরা বল বলছি যে পি অ্যান্ড এ প্রসেস বা প্রোক্লেমেশন অ্যান্ড অ্যাটাচমেন্ট দ্যাট মিন্স হচ্ছে তার সম্পত্তি ক্রোক করার জন্য যেহেতু আসামিকে খুঁজে পাওয়া যায়নি এখন তার সম্পত্তি যদি থেকে থেকে থাকে তাহলে তার সম্পত্তি ক্রোক করা বা বাজেয়াপ্ত করার যে আদেশটি আছে সেটি হয়ে যায় এখন কথা হচ্ছে যে পি এন ডির প্রসেসটিতেও দেখা যায় যে আমাদের দেশের আসলে যে আইনি ব্যবস্থা বা আসলে যে প্রশাসনিক যে সিস্টেম আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে এই পি এন ডিটা আসলে জারি করা সম্ভব হয় না তারপরে যেটি হয় এই যে সমন ওয়ারেন্ট পি এন ডে এটি এই তিনটি ধাপ পার হতে দেখা যায় যে অনেক সময় পাঁচ থেকে ছ মাস এমনকি সাত মাস এমনকি এক বছরও লেগে যেতে পারে সো এই যে দেরিটি এই যে লেন্দি হওয়ার যে প্রসেসটি এটির কিন্তু কোনো সীমা রেখা নেই এমনও দেখা যায় যে শুধুমাত্র একটি ওয়ারেন্ট থেকে পি এন ডে পর্যন্ত আসতে বা ওয়ারেন্ট পর্যন্ত কার্যকর করতে একটি মামলার এক বছরের সময় বেশি সময় লেগে যায় কিন্তু এখানে একজন আইনজীবীর কিছু ভূমিকা রয়েছেন একজন আইনজীবী চাইলে এটিকে দ্রুত নিয়ে করে নিয়ে আসতে পারেন তবে আমি যেটি বললাম যে খুব বেশি কিন্তু আসলে এই এই কাজটিতে কিন্তু আইনজীবীদের হাত থাকে না এবং এটি কিন্তু সম্পূর্ণ আদালতের প্রসেসের উপরে এবং আপনি যে ঠিকানা দিলেন সেই ঠিকানায় আসামিকে পাওয়া না পাওয়ার উপর ভিত্তি করে মূলত যে আপনার মামলাটি কত দ্রুত আপনি সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন সো এখানে কিন্তু আপনাদেরকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে আপনি মামলা ফাইলিং করার পরে এখানে আপনারও বেশ কিছু কাজ রয়েছে আপনারও কিছু দায়িত্ব রয়েছে আপনার নিজেকেও কিছু দায়িত্ব নিতে হবে যে মামলা ফাইলিং করার পরে মামলাটি যে আসামি রয়েছে তাকে ধরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে তা বা তাকে আদালতে উপস্থিত করার ব্যাপারে আপনাকে কিন্তু একটা বড় ভূমিকা নিতে হবে সো আমি এটুকু বলতে পারি যখন আপনি যখন একটি সঠিক ঠিকানা দিবেন বা আপনি যখন তার যে গতিবিধি রয়েছেন আপনি যদি তার আপনার চোখের সামনে তাকে দেখেন বা তার তার যদি সে কোথায় আছে কে কোথায় অবস্থান করছে এই সমস্ত ইনফরমেশান যখন সমন জারিকারককে আপনি দিবেন তখন কিন্তু সেই জন্য সমন জারিকারক সেই সমনটি জারি করার ব্যবস্থা করবে যখন আপনি পুলিশকে দিবেন সে কিন্তু ওয়ারেন্ট জারি করার ব্যবস্থা করবে অতএব আপনি যে আপনার পক্ষ থেকে মূলত এতটুকুই কিন্তু তারা আশা করে যদি আপনি সঠিকভাবে ইনফরমেশানগুলো দিতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনি কিন্তু আপনার মামলাটিকে খুব দ্রুতই একটা পর্যায়ে নিয়ে আসতে পারবেন তাদের তার কিন্তু সেই মামলাটি বিচার করার কোনো এক্তিয়ার নেই বিচার যিনি করবেন সেই আদালত 
আদালতে যাওয়ার জন্য আমলি আদালতে যাওয়ার আমলি আদালত থেকে একটি প্রক্রিয়া শুরু করে দেন এবং সেই আদালত যেটি করে সেটি হচ্ছে সেই মামলাটি ট্রান্সফার করে বিচারিক আদালতে পাঠিয়ে দেয় সো এই যে পেপার বিজ্ঞপ্তির পরে যে যে ট্রান্সফারটি করলেন আদালত আমলি আদালত থেকে যে বিচার বিচারিক আদালতে যে ট্রান্সফার করলেন এই যে ট্রান্সফার হওয়ার যে প্রক্রিয়া এরপর থেকেই কিন্তু আপনার মামলাটি খুব দ্রুতই নিষ্পত্তি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তবে এখানে আরও কিছু কথা রয়েছে প্রথম কথা হচ্ছে যে অনেক সময় দেখা যায় যে বাদি ইচ্ছা করে কিন্তু অনেক মামলা লিন্তি করছে বাদি ইচ্ছা করেই টাইম পেটেশন দিচ্ছে কারণে হোক কখনোই হোক টাইম পেটেশন দিয়ে বা সময় সময়ক্ষেপণ করছে যার কারণে কিন্তু আমাদের দেশের মামলাগুলো কিন্তু এত পরিমাণ লেন্দি হওয়ার বিষয় রয়েছে সো যখনই বিচারিক আদালতে মামলাটি ট্রান্সফার হবে তখন যেটি হয় বিচারিক আদালত সেই মামলাটির চার্জ গঠন করেন দ্যাট মিন্স চার্জ শুনানি করেন সো এই চার্জ শুনানিটি কি চার্জ শুনানি হচ্ছে যে আসামির বিরুদ্ধে আপনি যে অভিযোগটি করেছেন বিচারিক আদালত সেই অভিযোগটি গ্রহণ করেন এবং গ্রহণ করে সেই অভিযোগটির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার কার্য শুরু করেন তো এরপরে যিনি যেটি করেন তিনি হচ্ছে সাক্ষী আহ্বান করেন বিচার আরও হচ্ছে সাক্ষী আহ্বান করেন যে আপনি যে অভিযোগটি করেছেন সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে আপনি সাক্ষী প্রদান করুন আর যে কোর্ট হচ্ছে দু থেকে তিনজন বা চারজন সাক্ষী বা যতজন সাক্ষী কোর্ট মনে করবে যে নেওয়া প্রয়োজন এবং আপনি মামলা বাদী হওয়ার সময় বা মামলাটি ফাইল করার সময় যতজন সাক্ষীকে আপনি সাক্ষী হিসেবে রাখবেন তাদেরকে কিন্তু আপনার হাজির করার প্রয়োজন রয়েছে এখন অনেক সময় দেখা যায় যে এই যে সাক্ষী যারা থাকেন মামলা বিচার বিচারের সময় মামলাটি দায়ের করার সময় হয়তো সাক্ষীরা কোনো কারণে রাজি হয়ে যায় কিন্তু দেখা যায় যখন সাক্ষ্য প্রদানের সময় আসে তখন অনেক সাক্ষী আসে সাক্ষী থাকে যে তারা কিন্তু আদালতে এসে সাক্ষ্য দিতে চায় না সো তারা হয়তো ভয় হোক বা অন্য যে কোনো কারণে হোক তারা কিন্তু সাক্ষ্য দিতে চায় না এই কারণে কিন্তু সাক্ষীদের অভাবেও কিন্তু মামলাটি অনেক সময় লেনদি হয় এবং সাক্ষীদের এই আসা যাওয়ার বিষয়েও দেখা যায় যে যে অনেক সাক্ষ্য থাকে যাকে বাদী চাইলে আসলে জোর করে তাকে নিয়ে আসাও বাদীর পক্ষে সম্ভব হয় না আর এই যে স্বাক্ষর যে অভাব স্বাক্ষর অভাবের কারণে কিন্তু একটা দেরি দেরি হয় একটা লম্বা একটা সময় কিন্তু প্রয়োজন হয় 